ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലീറ്റഡ് കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കുർത്തി തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിക്ക് കുറച്ച് വീതി കുറവായത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീതിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ രണ്ടര രണ്ട് മുക്കാൽ മീറ്റർ മതിയാവും ഫോർട്ടി സൈസിലുള്ള കുർത്തിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയാൽ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലീറ്റഡ് കുർത്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനിവിടെ കുർത്തി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൺ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ യോക്ക് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ തുണി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ടായിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ടാണ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണിക്ക് നല്ല വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ എടുക്കുന്ന തുണിക്ക് വീതി കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് ആ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് താഴത്തെ സ്കേർട്ട് പാട്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും റൗണ്ട് നെക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൈക്കുഴി ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ചെസ്റ്റ് പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് ഞാൻ എട്ടര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ബാക്ക് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമായ തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തുണിയെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിലെ ഒരു പീസിന്റെ വീതി മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഈ സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചായിരിക്കും വരിക ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ യോക്ക് പാട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടും മടക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സ
എനിക്കിവിടെ ഒരു നാല് പ്ലീറ്റ്സേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസാണ് അത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ സ്ലീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ഞാൻ പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മുകളിൽ എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്നും താഴത്തോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ്സിൻ്റെ താഴത്തെ ലൂസ് ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാലഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടാണ് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ പ്ലേറ്റഡ് കുർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഇതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ വരത്തക്ക വിധം വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം മറ്റേ സൈഡിലെ പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം യോക്ക് പാട്ടിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരിഞ്ച് വെട്ടിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കണം പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വയ്ക്കാം ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പീസിന് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത വൈറ്റ് കളർ പീസ് ഇതുപോലെ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് താഴെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പീസിനെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വൈറ്റ് കളർ പീസ് നമുക്ക് പുറമേക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസ് എടുക്കുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തുണിയുടെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഈ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത വൈറ്റ് കളർ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് വേണം കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്
ഇനി ഈ വൈറ്റ് കളർ പീസിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വരെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും താഴത്തോട്ട് ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി താഴത്തോട്ട് ഞാൻ അതുപോ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഓപ്പൺ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വരെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഫ്രണ്ട് നെക്കിന്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ക്രോസ് പീസിന്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്രോസ് പീസിനെ ഉൾവശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക് നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്ക് പീസിലെ യോക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം 
നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ വീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചര ആറിഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ മാത്രം കുറച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിലോട്ടും ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസ് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് സ്ലീവ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്ലീവ്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം സ്ലീവ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ സൈഡ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വിട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കുർത്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം കാലിഞ്ചു മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും കാലിഞ്ചു മടക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുർത്തിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂചിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുർത്തിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്